today we will be discussing about the electronic configuration how to write the electronic configuration electronic configuration ennu parnal enganeyana electron ne distribute cheyidirikkunnathu oro shellilum etrathollam electrons aanu accommodate cheyan pattunnathu that is the electronic distribution in each and every shell that is known as electronic configuration എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിന് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഷെല്ലിലും ഒരു കെപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അത്ര ഇലക്ട്രോൺസിന് മാത്രമേ അതിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു രീതിയാണ് അങ്ങനെ അത് അതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത രീതിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് എലമെൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ ഹൈഡ്രോജൻ എച്ച് ഹീലിയം എച്ച് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ അതൊരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി എലമെൻസ് യു ഷുഡ് നോ ദ നെയിം ഓഫ് ഓൾ ദീസ് എലമെൻസ് ആൻഡ് ദിയർ സിമ്പിൾസ് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പീരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എലമെൻസിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസും അതിലുള്ള അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പറും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരുത്തണം അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഓക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇസ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ദ സിമ്പിൾ ഇസ് എച്ച് സോ യു ക്യാൻ സി അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് അറ്റോമിക് മാസ് ഇസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ അറ്റോമിക് മാസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല എന്നാലും അറ്റോമിക് നമ്പറും അറ്റോമിക് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് ഹീലിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് അറ്റോമിക് മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ലിത്തിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ പ്രോട്ടോൺസ് നമ്പർ ത്രീ ആൻഡ് അറ്റോമിക് മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബെറിലിയം ദ ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇസ് ബെറിലിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അറ്റോമിക് മാസ് നയൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബോറൂൺ സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ ഞാൻ വെറുതെ വായിച്ചു പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ സിമ്പിളും അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറും പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഓക്കെ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ എട്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ നിയോൺ സോഡിയം മെഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം സിലിക്കൺ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ ക്ലോറിൻ ആർഗോൺ ക്രി പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം ഇസ് ദ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ സോ ദ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് എലമെൻറ്റ് ഇസ് കാൽഷ്യം you have to learn all the names along with their symbols next representation of elements with mass number and atomic number nammal enginiyana or element ne adinte symbol um mass number um atomic number um ubhayogichittu enginiyana represent cheyana nokkam appo here i have given the letter x for the unknown element edho or element aikotta adine nammal x nu kanakkaka alle match il nammal enginiyana unknown value allengil ariyatha or value ne nammal x ay kanakkaka ivide nammal or element ne nammal x ay kanakkaki you can see what uh, what is written the chemical symbol for the element oru element inde chemical symbol aanu ee x ennu parayunnathu then a that we have already studied a denotes mass number number of neutrons in a nucleus that is mass number is equal to number of protons plus number of neutrons in the nucleus and z is the atomic number that is number of protons ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുകയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എ ദാറ്റ് ഇസ് മാസ് നമ്പർ വിൽ ബി റിട്ടൺ ആൻഡ് ലോവർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ വിൽ ബി റിട്ടൺ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇടും അതിന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് മാസ് നമ്പർ എഴുതും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ താഴെയായിട്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതും യു ക്യാൻ സീ ദ വൺ എക്
so where all these numbers will be writing on the left hand side mass number will be writing on the upper left hand side whereas the atomic number will be writing on the lower uh, left hand side okay so in this example helium 24 helium is the simple 2 is the atomic number and 4 is the mass number and I hope you did not forget what mass number is. Mass number is equal to number of protons pressed, number of neutrons, whereas atomic number is equal to number of protons. So, you can see that the symbol is the element in the element. That is the symbol. That is the mass number left hand side. That is the atomic number left hand side. That is the same thing. So, we represent an element in the same way. That is the symbol of the atomic number and the mass number of the same way. That is the same way we are going to discuss. Next, electronic configuration. How do you arrange electrons in the same way? Electronic configuration is the distribution, the way of distributing electrons in each and every shell or orbit. Nampak ayam, ada yang nukleus ini untuk tertarik tuan diri, tertarik ke dalam kena shell ini, yang nama kita case shell itu beri nada case shell, atau first shell, first energy level, first energy level itu beri, first shell itu beri, case shell itu beri. Pem case shell ini lah, es case shell kerana ada satu shell yang L shell, or L energy level, or second energy level, then M, that is the third energy level, or N, that is the fourth energy level. Ini ada Kramatila ni ada, mulai tu, nama kita nukleus ni ada titik kedua kedua orang, ada ni energi walau ada korawa ini kium nukleus ni ada, ada ni kan ada bau kedua orang shell sila ni elektron sila energi kodi kondai ini kium. Okay, this picture clearly tells you how many electrons can be accommodated in each and every shell. Nama kita ni ada titik ke shell ni ada, ada titik ni ada, atau nama titik shell ni ke shell ni la, it can accommodate two electrons in the ke shell. So in K shell it can accommodate two electrons and uh, in L shell it can accommodate eight electrons and in M shell it can accommodate 18 electrons whereas in N shell it can accommodate 32 electrons okay so this is the electronic configuration Adi the shell is the end electron will accommodate chain with Rendamatte shell lelai paramawathi 8 elektron gelai kumudai itu jaya macam, muna matte shell lelai, adah itu M, M lelai paramawathi 18 elektron segala yang ada ni kumudai itu jaya macam tu, and nala matte shell lelai N, adah lelai paramawathi maksimum 32 elektron can be kumudai itu in that, so shells are otherwise known as energy level, that's why fourth energy level, third, second, first, ni 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 korang kahana lelai karena, adah n, okay. अर्थात् द फॉर्मूला फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एक्सपोर्टेड इन ईच शेल ओरो शेल लम परमावधी उल्कड़ा उन्हें इलेक्ट्रॉनों का डे एन्नम कंडे पड़ी क्या नुलो एक फॉर्मूले आना द दैट इज इक्वल टू टू एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर इज द फॉर्मू n is equal to 1 for l n is equal to 2 k shell anangil n in the bagaram number 1 and the dirikim l shell anangil n in the bagaram 2 and the dirikim m shell anangil n in the bagaram 3 and the dirikim n shell anangil n in the bagaram 4 and the dirikim and then number r n in the value substitute to chedata we will get a get the value of number of electrons that can be accommodated in that shell but i'm going for example i'm going to come M shell, M shell ini para mawat ini, etre elektron ini le, accommodate cia macam, etre elektron ini le arrange cia macam ni lah dana. Nama lo already pada pada itu kaujana tu two eight eighteen thirty two. Ia order lah nampu dana, angin orang macam kya two eight eighteen thirty two. K L F for M, N is equal to three. So two N square is equal to Okay, I'll be writing here 2 into n is equal to 3 that is 3 square that is equal to 9 that is equal to 18. So, the number of electrons that can be accommodated in M shell is equal to 18. Okay. Next. 
ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിലുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇസ് കാർബൺ കാർബൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സോ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കെ എൽ എം എൻ ദർ ആ ഫോർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഫോർ ഓബിറ്റ്സ് നെയിം ആൻഡ് ഇൻ കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ടു മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ കേഷ്യൽ ഇസ് ടു സോ ബിലോ കെ വി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ടു ആൻഡ് ബിലോ എൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോർ ബിക്കോസ് ഓൺലി ഫോർ റിമൈനിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് അത് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കെ ഷെല്ലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ശേഷിക്കുന്നതുള്ളത് അത് എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും എൽ ഷെല്ലിൽ അത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആകെ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലായ കെയിലായിരിക്കും ബാക്കി വരുന്ന നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ രണ്ടാമത്തെ എനർജി ലെവലായ എല്ലിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് നിയോൺ നിയോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ ആണ് മാസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഷെല്ലായ കെയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളായിരിക്കും പിന്നെ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിലി അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ എൽ ഷെൽ ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവൽ സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവൽ എയ്റ്റ് ദ റിമെയിനിങ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് രണ്ട് എട്ട് എന്ന ഓർഡറിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു the composition of the atoms of the first 18 elements adutha thai naan thannirikkunna table composition of the atoms of the first 18 elements aadithe 18 elements inde composition aanu adhaayathu adinde elements inde peru thannittund adinde symbol thannittund atomic number number of protons number of neutrons number of electrons and distribution of electrons and valency part is also the that you should not worry about the valency part നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരെ പഠിക്കണം ബാലൻസി പാട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോളം വരെ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈഡ്രജനാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും വൺ ആണ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നിൽ അതിൽ ന്യൂട്രോൺസ് ഇല്ല അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് അതായത് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും എണ്ണം വൺ ആണ് ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം സീറോ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അത് കേഷലിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് സിമ്പിൾ അത് സി എൽ ആണ് അതിൽ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴാണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പതിനേഴാണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോണി നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ എന്നുള്ള ആ നമ്പറാണ് നമുക്ക് കൺസേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി ഈ പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോണിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കേഷൽ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ഓൺലി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കേഷലിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവൽ ദാറ്റ് ഇസ് എൽ ആൻഡ് റിമെയിനിങ് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി മൂവിംഗ് ടു ദ തേർഡ് എനർജി ലെവൽ ദാറ്റ് ഇസ് എം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും സോറി എല്ലാ ആറ്റത്തിൻ്റെയും എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് എല്ലാ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇരുപത് വരെയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ 